మహిళల్ని అగౌరవపరచడంలో దేశంలోనే నంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని నిలిపిన దాంట్లో ఆయన అనుభవం పనికొచ్చిందని అడుగుతున్నా అధ్యక్ష మహిళల క్రైమ్ రేట్లో ఈ దేశంలో ఏడవ స్థానానికి తీసుకురావటంలో పనికొచ్చిందని అడుగుతున్నా అధ్యక్ష మహిళలపై క్రైమ్ రేటు గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ప్రతి సంవత్సరం పదకొండు పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే ఆయన ప్రభుత్వం లెక్కలే చెబుతున్నాయంటే మనం ఒకసారి అధ్యక్ష ఆలోచించుకోవాలి అధ్యక్ష ఐదేళ్ల ఆడపిల్ల నుంచి అరవై ఏళ్ల ముసలి దాని వరకు ఎవరికి కూడా రక్షణ లేని పరిస్థితిలో మరి ఏ విధంగా ఈ మద్యం పాలసీ వల్ల ఎంతమంది హత్యాచారాలకు గురయ్యారో కూడా మనం చూసాం అధ్యక్ష తాగొచ్చి భర్తలు హింసించడమే కాదు ఆ కుటుంబాన్ని రోడ్డున పడేసే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది అధ్యక్ష ఇక్కడ ఒక విద్యార్థి ఉదంతాన్ని నేను చెప్పాలి అధ్యక్ష ఆ కుటుంబాన్ని ఇప్పటికి తలుచుకున్నా కూడా బాధేస్తుంది అధ్యక్ష రిషికేశ్వరి అధ్యక్ష ఒక్కగానొక్క అమ్మాయి బీసీకి చెందిన అమ్మాయి చదువుల సరస్వతి ఈ చంద్రబాబు అసమర్థ పాలనలో ర్యాగింగ్కి బలై చనిపోయిన అమ్మాయి అది ఎలాగంటే అధ్యక్ష ఈ అమ్మాయి ఏ కాలేజీలో అయితే చనిపోయిందో ఏ యూనివర్సిటీలో ఆ యూనివర్సిటీలో అప్పటి ప్రిన్సిపల్ బాబురావు గారు సీనియర్ విద్యార్థులతో మద్యాన్ని తీసుకొచ్చి పార్టీ చేసుకొని ఆ తర్వాత రిషితేశ్వరి అనే అమ్మాయిని ర్యాగింగ్ చేసి చంపేశారు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం అధ్యక్ష అంటే చంద్రబాబు పాలనలో యూనివర్సిటీలలో కూడా మద్యం సప్లై అయింది అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితిలో ఈ రాష్ట్రం ఉండింది అనేది అందరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం అధ్యక్ష ఈయన పాలన ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే ఎంతగా ఇంకా దిగజారిపోయాడంటే పాలమ్మాయి చోట కూరగాయల అమ్మాయి చోట మల్టీప్లెక్స్ల్లో కూడా అలాగే సరదాగా సాయంత్రం వేళ కుటుంబాలతో పిల్లలతో కలిసి ఆహ్లాదంగా బీచ్లకు వెళ్దామంటే కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ బీర్ షాపులు పెట్టేసి ఎవరికీ కూడా మనశ్శాంతి లేకుండా సేఫ్టీ లేకుండా ఆయన చేసిన విధానం చూస్తుంటే నిజంగా చాలా బాధాకరంగా ఉంది అధ్యక్ష అన్నిటికన్నా దరిద్రమైన విషయం ఏంటంటే అధ్యక్ష వైజాగ్ బీచ్ లో బికినీ షో పెట్టి బికినీ ఫెస్టివల్ పెట్టి మద్యం పెట్టి విష సంస్కృతికి తెరలేపాలన్న ప్రయత్నం చేశారు అధ్యక్ష ఆ రోజు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల అనుసారం మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న మహిళలము అలాగే మహిళా సంఘాలు అందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున మేమందరం కూడా మా గళం విప్పి ఆపకపోతే మీ అంతు చూస్తామన్న రేంజ్కి ముందుకు వెళ్తే భయపడి ఆ రోజు తగ్గారు కాని లేకపోతే బీచ్లో బికినీ ఫెస్టివల్ పెట్టి విష సంస్కృతిని తీసుకొచ్చి ఈ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేయాలి ఈ సంస్కృతిని పాడు చేయాలన్న ఆలోచనకు కూడా దిగజారిపోయాడు అంటే ఆ మనిషిని ఏమనాలో ఒకసారి ఆలోచించాలి అధ్యక్ష అలాగే అధ్యక్ష ఈయన చేసిన ఈ పాపాలన్నీ కడిగేసుకోవడానికి ఎన్నికల ముందు ఒక కొత్త డ్రామా తెరపైకి లేపుకొచ్చాడు అధ్యక్ష పదివేలు ఇచ్చి పసుపు కుంకుమ అని చెప్పేస్తే మహిళలు మోసపోయి ఓట్లు వేసేస్తారని ఒక గొప్ప ఆలోచన చేశాడు అధ్యక్ష ఈయన కంటే మహిళలు ఇంకా తెలివైన వాళ్ళు ఆయన ఇచ్చిన పసుపు కుంకుమను తీసుకొని ఉప్పు కారం ఆయన కళ్ళల్లో కొట్టి ఆయనకి ఇరవై మూడు సీట్లు ఇచ్చి ఆ మూల కూర్చోబెట్టాడు అధ్యక్ష సో మహిళల్ని ఏడిపించిన మహిళల్ని గౌరవించకపోయినా మహిళల జీవితాల్ని చిన్నాభిన్నం చేయాలనుకున్న మహిళ ఆది పరాశక్తి అయితే తట్టుకోలేదన్న విషయం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇప్పటికీ పూర్తిగా అర్థమై ఉంటుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు ఏదైతే బిల్లు తీసుకొచ్చారో ఈ బిల్లు నిజంగా చాలా ధైర్యం ఉండాలి అధ్యక్ష ఆడవాళ్ల కష్టాలను తీర్చేందుకు మహిళల్ని గౌరవించే మహిళా పక్షపాత ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి ఇంత ధైర్యంగా ఈ యొక్క బిల్లుని మూవ్ చేసేదానికి ముందుకొచ్చారు అధ్యక్ష కానీ ఎంతో మంది సీఎంలు రాజకీయ నేతలు దీని జోలికి రావాలంటే కూడా భయపడే పరిస్థితి ఉండేది అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఐదేళ్ల పాటు అవస్థపడ్డ పేదంటి మహిళలందరూ కూడా తమకు విముక్తి లభిస్తుంది జగనన్న మనకు పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీని నెరవేరుస్తున్నారు అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట ఇస్తే మాట తప్పడు 
అని మరోసారి నిరూపించుకుంటూ ఈ బిల్లు ముందుకు రావడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది అధ్యక్ష నెల రోజుల్లోనే మద్యపాన నిషేధానికి అవసరమైన చర్యల్లో తొడి అడుగుగా మరి ఇలాంటి బిల్లుని మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఒక మహిళా ఎమ్మెల్యేగా గర్వపడుతున్నాను అధ్యక్ష ఇలాంటి నాయకుడి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నందుకు అండ్ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళలందరి తరఫున కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు కూడా తెలుపుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి